Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Bilyon-bilyong halaga po nang uh, nawala dahil po sa isang investment scam dito oh? sa Bicol Region. Oh, Ang mag-asawang Dorogo walang uh, sinanto. Mapa OFW man, guro o sundalo, mm. abay nagoyo ho nito. Yan ang tinutukan po ng crime desk. Panorin. Taong 2012, opisyal na nairehistro sa Securities and Exchange Commission ang Roco Agnabo Lending Corporation. Subalit simula taong 2014, may git kumulang isang daang katao raw kabilang ang mga retiradong pulis, guro at sundalo sa Bicol Region ang nagumpisa mag-invest sa RAL Corporation. Di umano, ang sino mang magpapasok ng pera sa kumpanya baka tatanggap ng dagdag 5% mula sa kabuang investment kada buwan. Sina Annie Bien, 61 years old, at alias Jose, 30 years old, ang mga OFW na umasang lalago ang kanilang mga naimpok para sa kanilang mga pamilya. Mayroon po akong maliit na bahay sa Naga City. Ngayon, naibenta ko po yun. Plano ko po sana na mag ano ng maliit na negosyo. Dahil kumbinsido sa mabuting kamay, babagsak ang kanyang mga naitabi, agad na nag-invest si Aling Ani sa RAL Corporation. Hmm. Magpalit na po ako ng chike. Hindi na po tinanggap ng bangko. Di, nagtaka po ako. Kasi, yun na po ang last money ko. Wala akong bahay. Wala akong mahihingaan na tulong. A rough estimation of the defrauded from the investors around 1 billion. Ang buong kwento, abangan sa Crime Desk, Sabado, alas 7 ng gabi.